என்றாலே ஆயிரம் அர்த்தம் மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டும் அல்லவா வெற்றி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது புத்திசாலிகளுக்கு மட்டுமே சொந்தம்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க ஏன்னா பழைய காலத்துலலாம் சொல்லுவாங்க படிக்காமல் கூட முன்னேறலாம் ஆனால் உழைக்காமல் முன்னேறினவங்க யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதே தான் நான் எங்கேயும் சொல்ல போகிறேன் வெற்றி அப்படிங்கிறது உழைப்பவர்களுக்கும் தன்னம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்குமே சொந்தம் வணக்கம் இது பெண்ணோவியம் ஆரோக்கியம் பெண்களின் ஆரோக்கியம் வழக்கமாக பெண்கள் அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க அழகாக இருக்கணும்னா ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் பெண்களோட ஆரோக்கியத்தை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இன்றைக்கி என்ன பாருங்க வணக்கம் வசந்த் டிவி நேயர்களே நான் உங்கள் டாக்டர் பரமேஸ்வரி இந்த பெண் ஓவியம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் போன பல எபிசோடில் வந்து நான் காக்கா பற்றி சொன்னேன் அதாவது ஒரு காக்கா வந்து கூடு கட்டுது அது பக்கத்தில் யாரையுமே உடலை என்னென்னு பார்த்தா அந்த கூட்டில் இருந்து ஒரு சின்ன காக்கை குஞ்சு வந்து கீழே விழுந்துருச்சு ஸோ அந்த தாய் காகம் வந்து பக்கத்தில் யாரையுமே விடலை இது வந்து ஒரு முருங்கை மரம் அப்படின்னு சொன்னேன் அங்கே பறிக்க போகிற எல்லாத்தையும் வந்து கொத்த வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இது எதுக்கு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு நான் சொல்லலை ஐந்தறிவு படைத்த ஒரு காகம் வந்து தன்னுடைய குஞ்சை பாதுகாக்க எவ்வளவு வந்து ட்ரை பண்ணுது அப்போது வந்து நம்ம ஆறறிவு படைத்தவர்கள் கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சக்தி கொடுத்துருக்காரு மனிதராகிய நமக்கு வந்து ஆறாம் அறிவு அப்படின்றத ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க விலங்கும் விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணுறத பண்ணோம் அது ஆறாம் அறிவு ஒன்றில் தான் நம்ம மாறி இருக்கோம் ஸோ ஒரு காக்காக்கு அவ்வளவு தன்னுடைய மீன் குழந்தைகளை குஞ்சுகளை வந்து அவ்வளோ பாதுகாக்க தெரியும் பொழுது நம்ம வந்து ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளவு நம்மளை குழந்தைகளை வந்து பாதுகாக்கிறோம் பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னா நான் பேசுகிறது அந்த பாதுகாப்பு இல்லை வீட்டில் வந்து நல்ல உணவு உடை நீங்கள் வந்து படிப்பு எல்லாமே கொடுக்கலாம் ஆஸ் அ ஃபாதர் மதர் ஏன்னா இப்போ தான் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம் லக்ஸுரிஸ் குடியிருச்சு நிறைய செய்கிறீங்க நான் கேட்குற பாதுகாப்பு வந்து ஒரு பக்கம் படிப்பு சம்மந்தப்பட்டது பற்றி நான் பேச போகிறேன் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஹவு டு யூ கிவ் தெம் பர்ஸ்னாலிட்டி ஸோ இது ரெண்டும் சைட் பை சைடு போகிறது தான் வந்து ஒரு தாய் தந்தைக்கான ஒரு கடமையாக இருக்க வேண்டும் என் குழந்தை நன்றாக படிக்கிறது ஆனால் இந்த சைடு பர்ஸ்னாலிட்டி சைட் பர்ஸ்னாலிட்டின்றா என்ன அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த ரெண்டு சைடும் சைட் பை சைடு ஒழுங்காக போயிட்ருந்தால் மட்டுமே ஒரு குழந்தை வந்து பின்னாடி ஷைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து படிப்பை பற்றி கவலைப்படுறீங்க அதாவது நான் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் பார்க்குறதுனால உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து படிப்பை பற்றி கவலைப்படுறீங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட் கேரக்டர் இது தான் பர்ஸ்னாலிட்டி இதை பற்றி கவலைப்படுறீங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கா ஒரு குழந்தைக்கு அப்போ தான் ஒரு குழந்தை வந்து நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதுக்கான முயற்சிகளை நீங்கள் எடுக்கிறீர்களா ஏன்னா ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஸ்டடீஸ் தே கேன் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது படிப்புக்கு மட்டுமே நேரம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் இப்பொழுதைய பள்ளிக்கூடங்கள் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா அகடமிக்ஸ் அவ்வளவு வந்து ஹெவியாக இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு அப்போ நம்ம எப்படி வந்து இந்த பர்ஸ்னாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டு மற்றபடி பிள்ளைகளுக்கு வேணுங்கிற அதர் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸாக அணுகலாம் பிகாஸ் நாங்கள் இது தான் ஒரு பிரத்யேகமாக குழந்தைகளுக்கு வந்து படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் சப்ளிமெண்ட் எஜுகேஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் முனைந்து செய்வது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் லிஸனிங் மெமரி திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் ஒரு குழந்தையோட பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது வீட்டில் அடம் பிடிக்கிறது அழுகிறது கோவப்படுறது சாமான்கள்லாம் தூக்கி போடுறது அல்லது எதிர்த்து பேசுகிறது நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட தொடர்ந்து பேசிகிட்ருக்கேன் ஒரு குடும்ப சூழல் எப்படி இருக்க வேண்டும் கர்ப்பத்திலிருந்து பேசிய நாம் அதாவது என்னோடய ஷோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பெண் கல்யாணமாகி 
இன்னொரு குடும்பத்துக்குள் போய் கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குழந்தையை உருவாக்கி அந்த குடும்பத்தில் எப்படி இருக்கணும் அங்கே என்னென்ன ஏற்படும் அவளுடைய உடல்நிலை மனநிலை இது வந்து பெண்ணோவியம் நிகழ்ச்சினால தான் நான் இவ்வளவு டீட்டெயில்டாக பேசிட்டு வரேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பெண் வந்து ஒரு குழந்தையை வெளியே கொண்டு வரும் வரை அவளுடைய உடல்நிலையும் மனநிலையும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ன ஒரு சூழலுக்கு அவள் வந்து தன்னை தயார்படுத்த கொள்ள வேண்டும் இதுதான் பேசினேன் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சில மீட்டிங்ஸில் நிறைய லேடிஸ் வந்து என்கிட்ட மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னே வெயிட் பண்ணி அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்குது ஒரு ஒரு கேர்ள் வந்து என்கிட்ட வந்தாங்க மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னே மேம் நீங்கள் நிறைய பேசுகிறீங்க எனக்கு ஒரு டிப் வேணும் ஓகே என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ she asked me i am planning to give birth to a child okay so adha the rendavathu kulandai na vandu kulandai pettikla rendavathu kulandai appdin okay fine enakku sandosham da enna venum appdina en kulandai vandu brainy child ah perakanum seri adukku na enna pannanum adha the pre planning ஸோ அவங்க கேட்டாங்க என்கிட்ட இதுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் புக்ஸ் எழுதியிருக்கீங்களா இதுக்கு ஏதாச்சும் டிப்ஸு கொடுக்க முடியுமா அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் ஒரு பெண்ணோ ஆணோ கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோடனையே மேபி அதுக்கெலாம் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நிறைய கஷ்டங்கள் மனக்கசப்புகள் ஒரு குடும்பத்தில் உருவாகிறதே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் நடக்காமல் இருக்கிறதுனால கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் முந்தைய காலத்தில் தேவைப்படலை இந்த காலத்து பிள்ளைகளை மட்டும்தான் பேசுகிறேன் நான் அதாவது இன்வேரியபிளி நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா புதுமண தம்பதிகளும் கல்யாணம் ஆகி வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அக்கெஸ்டம் ஆகிற வரைக்கும் எவ்வளவு மன மன வேதனையை ஏன் அந்த வேதனையை நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும் அதுக்கு நான்லாம் என்ன செய்ய நான் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டெல் யூ நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன் ட்ரைனிங் ஃபார் அ கேர்ள் ட்ரைனிங் ஃபார் அ பாய் பிஃபோர் மேரேஜ் அப்படின்னு ஒன்று துவங்கினோம்னா அது கூட நல்லா போகுங்க ஏன்னா அவ்வளவு கேசஸ் வருது ஸோ என்ன மனநிலையில் இந்த இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் எந்த மனநிலையில் ஆணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டும் இந்த அளவுக்கு நம்ம யோசித்தா மட்டும்தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க நான் பார்த்துட்டேன் நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் என்பது என்னென்னே தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கீங்க நான் வந்து அதை தாண்டி போயிட்டேன் அதாவது குழந்தை எப்படி குழந்தையை பெறுவது எப்படி இந்த குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அதில் தான் இப்போ நான் முக்கியமான பங்கு படிப்பது பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததை பற்றி தான் நம்ம வரும் வாரங்களில் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலரோட கேள்வி அதாவது ஒரு இந்த வசந்த் டிவி பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்க கூப்பிட்றாங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க மேடம் எனக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் லைஃப்பில் இருக்குது நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவேன் ஓகே யாருக்குங்க ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துரு கொடுக்கப்பட்டிருக்க சக்தி சி யூ ஆர் பார்ன் ஃபார் அ பர்பஸ் இந்த உலகத்தில் வந்து கடவுள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காண்டி ஒவ்வொரு மனுஷனையும் அமைச்சிருக்கார் அந்த பர்பஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து யூ ஆர் டுவோர்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த கேலக்ஸி அதாவது உலகம் என்பது ஒரு கேலஸ் கேலக்ஸி அப்படிங்கிறோம் அந்த கேலக்ஸியில் நம்மளோட பிளானட் ஏர்த் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கடுகளவு கூட இருக்காது நம்ம வந்து எர்த்தில் இருக்கோம் அதில் ஒரு கடுகளவு கேலக்ஸியில் அந்த பிளானட் ஏர்த்தில் இருக்கோம் அந்த பிளானட் ஏர்த்தில் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் தண்ணி சூழ்ந்த நம்மளோட அந்த பிளானட்டில் ஒரு எழுபது பர்சன்ட் தண்ணி முப்பது பர்சன்ட் மக்கள்னு வச்சுக்கலாமே அதில் வந்து நம்மளோட இடம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மண் அளவு கூட இருக்க மாட்டீங்க ஒரு சின்ன துளி கூட நீங்கள் கிடையாது ஆனால் மக்களோட மனசில் நிறைய ஏக்கங்கள் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ டாட் இன் திஸ் டாட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியாதுங்க இந்த பரந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு என்ன இடம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஏன் இத்தனை கஷ்டங்கள் வருத்தங்கள் ஏன்னா எனக்கு வர கால்ஸ்லாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட்டு 
நீங்கள் வந்து உங்களோட மன குமுறல்கள் தான் பேசுவீங்க ஆனால் அதை அவ்வளோ தூரம் கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை பற்றி தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் பிறந்து சந்தோஷமாக மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தரை காமிங்க பார்க்கலாம் பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம மனுஷனோட தெம்பும் தைரியமும் அதை ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து யூ வில் பி த வின்னர் அதாவது நிறைய வின்னர்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தெரியுமா கடவுளே எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுங்க ஆனால் அதை மேற்கொண்டு வெளியே வரக்கூடிய சக்தியையும் சேர்த்து கொடுங்கள் இப்படி தான் நிறைய பேர் வேண்டிகிட்ருக்காங்க ஸோ நீங்கள் போய் கடவுள்கிட்ட எனக்கு கஷ்டமே வேணானா வாழ்க்கையே இல்லை இன்பமும் துன்பமும் நிறைஞ்சது தான் வாழ்க்கை இதை எப்படி க்ராஸ் பண்ண போகிறோன்றது தான் நம்மளோட எபிலிட்டி இப்போ நான் சொல்ல போகிறது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு நாலு சொல்லு நாலு ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்குது சரியா இப்போ அந்த நாலு ஆன்சருக்கும் அந்த நாலு ஆன்சரையும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா வாழ்க்கையில் ப்ராப்ளம்ன்றது நீங்கள் ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னோடய ப்ராப்ளம் அதோட கான்சிக்வன்சஸ் சரியா ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் நாலுன்னு சொன்னேன் இந்த நாலை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கணும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ப்ராப்ளம் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் என்னோடய ப்ராப்ளம் அது வந்து ஐ எக்ஸ்பெக்ட் மோர் ஈக்குவல் டு ஐ ஐ காட் ஈக்குவல் டு வாட் ஐ வாண்டட் ஓகே ஈக்குவல் டு ஸோ நீங்கள் வந்து நினச்சபடி உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அது என்ன ப்ராப்ளமாகவும் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நீங்கள் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எனக்கு நான் நினைத்தது அளவிற்கு கிடைத்து விட்டது ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த மாதிரி நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் அடுத்த மூணு பாசிபிலிட்டி என்ன இதை எப்படி நம்ம மேற்கொண்டால் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வாரம் உங்களை இதே நிகழ்ச்சியில் இதே நேரம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் இது பெண்களின் வழிகாட்டி உங்களின் வழிகாட்டி பெண் ஓவியம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு அழகு பெண்களின் அழகு பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் தலை முதல் கால் வரை எல்லாமே அழகு தான் ஆனால் அழகு படுத்துகிற மாதிரி அதை புதுமையாகவும் படுத்தணும் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம பார்க்குறதுக்கு புதுமையாக தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் உங்களை மாதிரியே எனக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சஸ்பென்ஸாக இருக்குது வாங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் பெண் ஓவியம் அழகு பெண்களின் அழகு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து எவ்வளோ தான் பரபரப்பாக இருந்தாலும் வந்து அவங்களோட ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசனலுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கூல் கேர்ள் ஹேர் கலர்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த கலர்ஸில் வந்து ஹேர் கலர்ஸில் வந்து என்னென்ன லேட்டஸ்ட் ஸ்டைலிங்ஸ் இருக்குது கலர் டோன்ஸ் வந்திருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிவிட்டட் பிளாண்ட் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனி ஃபேஸ் ஸ்டோன் தட் இஸ் ஓவலாக இருக்கட்டும் இல்லை சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து சூட் ஆகிறான ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிளாண்டி ஹேர் ஸ்டைல் தட் இஸ் ஒயிட்டிஷ் அந்த மாதிரி சில்வரிஷ் சில்கி ஹேராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஷார்ட் ஹேர் தட் இஸ் வெறும் நெக் லென்த் இல்லைன்னா வந்து ஷோல்டர் லென்த் ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லா இந்த கலர் டோன் வந்து ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும் அதுவும் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஹேர் வைக்கிறாங்க அண்ட் ரொம்ப நேச்சுரலாகவே அவங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஹேர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கலர் டோன் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜெட் பிளாக் இது ஜெட் பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஹேர் வந்து எந்த ஸ்ட்ரீக்கிங்குமே எதுவுமே இல்லாமல் வந்து பியோர் ஜெட் பிளாக் கலரில் இருக்கிற கலர் டைங் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி ஸ்கின் டோன் நீங்கள் வந்து வீட்டிஷ் கம்ப்ளெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஃபேர் கம்ப்ளெக்ஷன் இல்லை ரொம்ப டார்க் டேனாக இருந்தால் கூட வந்துட்டு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஹேர் கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனி ஹேர் ஸ்டைல் தட் இஸ் நீங்கள் லாங் ஹேராக இருக்கட்டும் இல்லை ஷார்ட் ஹேராக இருக்கட்டும் எனி டைப் ஆஃப் லென்த் ஹேருக்கு வந்து இது ரொம்பவுமே நல்ல அடாப்டபிளான கலர் டோனிங் 
இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சைட் கோம் பண்ணி கூட நாட் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து பிளேட் பண்ணுற மாதிரி எனி டைப் ஆஃப் பின்னல் இல்லை வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜெட் பிளாக் வந்துட்டு எனி ஒக்கேஷன் டே டைம் ஆகட்டும் இல்லை ஈவினிங் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஆப்டான கலரிங் டோன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபங்கி கூல் கலரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்செட் ரெட் இந்த கலர் டோன் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக ஸ்ட்ரீக்கிங்கில் தான் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஹேர் கலர் இருக்கும் அப்புறம் சில ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேர் தான் கலர் பண்ணுவாங்க பட் இந்த டைப் ஆஃப் கலரிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஹோல் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் பல்க் ஹேர் இருக்கோ ஸோ என்டையர் ஹேர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொப்போஷன் எடுத்து அழகாக வந்து கலர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேராக இருக்கிறவங்களுக்கு வீட்டிஷ் கம்ப்ளெக்ஷனுக்கு வந்து இந்த ஹேர் கலரிங் டைப் வந்து நல்லா சூட் ஆகும் கொஞ்சம் டார்க் டோன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்து அவ்வளோ அடாப்டபுளாக இருக்காது பட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கூல் அண்ட் ஃபங்கி கேரக்டர்னால் நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த கலரிங் வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கலர் டோன் வந்துட்டு க்ரீமி ப்ளாண்ட் இது வந்து என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அதே மாதிரி ப்ளாண்ட் அதே டைப் தான் பட் இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒயிட்டிஷ் இல்லாமல் வந்து ஒரு ஆஃப் ஒயிட் தட் இஸ் க்ரீம் ஷேடில் வந்து இருக்கும் நேச்சுரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கேர்ள்ஸ் இருக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் வேவி டைப் ஆஃப் ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த க்ரீமி ப்ளாண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஷேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் டோன் இருக்கிறவங்களுக்கும் அடாப்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபேராக இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஃபேஸ் எனி ஷேப் ஓவலாக இருக்கட்டும் ரவுண்டாக இருக்கட்டும் ஏன்னா வேவி ஹேர்ன்றதுனால வந்து தாராளமாக அடாப்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் லூஸாக விட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி டை பண்ணாலும் இந்த கலரிங் வந்து ரொம்பவுமே அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அர்பன் பேலேஜ் இந்த கலர் டோன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நேச்சுரலாக சில பேருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஹேர் டோன் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் டின்ட்டில் வந்து அந்த ப்ரௌன் மிக்ஸ் ஆகும் போது ஒரு நல்ல ஒரு சன்லைட் படும் ஒரு கலர் வரும் ஸோ அந்த டோன் தான் வந்து இந்த ஷேட் வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டிஷ் கம்ப்ளெக்ஷன் அண்ட் டார்க்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே அழகாக அவங்கள வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் இந்த கலர் அண்ட் ஃபேராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு ட்ரை அவுட் நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஏன்னா வந்து இது இந் கொஞ்சம் வந்து அர்பன் கலருன்றதுனால வந்து ஏற்கனவே அந்த ஃபேர் ஸ்கின் டோன் இருக்கிறதுனால வந்து ரெண்டுமே நல்லா தனித்தனியாக செப்ரேட் பண்ணி காமிக்கும் பட் ஆஸ் ஐ சட் நீங்கள் ஸ்டைலிங்னு வரும்போது நீங்கள் தாராளமாக இந்த டோன் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட் ஹேர் இது வந்து வந்து நம்ம நேச்சுரல் என்ன ஹேர் டெக்ஸ்சர் இருக்கோ அந்த மாதிரியான உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்சர் ஃபினிஷ் கொடுப்பாங்க சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து பிளாக் க்ரோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கலர் வந்து கொஞ்சம் ஹென்னா மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியும் அந்த மாதிரி ஷேட் மூவ் ஆகும் அண்ட் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராட்லலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டார்க்காக ப்ரௌனில் க்ரோ ஆகும் அப்புறம் ஆஸ் இட் க்ரோஸ் டவுன் வந்து கொஞ்சம் க்ரீம் ஷேடில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சுரலாக வந்து நம்ம ஹேர் எப்படி க்ரோ ஆகுதோ அந்த கலர் டோன் தான் வந்து இந்த நியூட் ஹேர் கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்டர்னில் வரும் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஹேர் கலர்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இது வந்து நேச்சுரலாக உங்களுக்கு உங்கள் ஹேர் அந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த கலர் டோன் காமிக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனி டைம் ஒகேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஹேர் டோன் இன்றைக்கி இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹேர் கலரிங்ஸில் வந்துட்டு எவ்வளோ அழகாக வந்து உங்களை வந்து ஹேர் கலரிங்கில் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கலான்றது தான் வந்து இந்த கூல் சம்மர் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான கலர் டோன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அதே எவ்வளோ தடவை உங்களோட பியூட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுன்றது தான் உங்களுக்கு வந்து டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்களாகவே ட்ரை அவுட் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் பார்லரில் போய் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அது வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹேர் கலர் பண்ணாலும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ தான் அதோட அவுட்புட் ரிசல்ட் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் ஸோ கண்டிஷ்னர் அதே மாதிரி வந்து அதுக்கு வேண்டிய ஹேர் மாஸ்க் இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த டைம் அண்ட் ஸ்டைலிங்க்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எஃபர்ட் எடுத்திருக்கீங்களோ அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து க்ரெடிட் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அழகு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஹேர் அந்த முடின்றது வந்து ரொம்பவுமே
ஜாலம் வர்ண ஜாலம் இந்த செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச செக்மெண்ட் அப்படின்னு தாராளமாக சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா பெண்களாகி நமக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சசரிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிடிச்சது எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிட முடியுமா ஏன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு அது செட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் நமக்கு அது ஃபிட்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த கலர் நமக்கு சூட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும்ல ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை நம்ம டிசைனர் நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இன்றைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நான் வணக்கம் பெண் ஓவியம் இன்னைக்கு வர்ணஜாலம் செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் டிரேப்பிங் தட் இஸ் சாரி டிரேப்பிங் பாத்திருக்கோம் ஸ்டைலிங் எல்லாமே பாத்திருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான பட் ரொம்ப வந்து ஸ்டைலிஷ் அண்ட் எலிகென்ட் அவுட் ஃபிட் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுதான் வந்து ரேப்ரவுண்ட் ஸ்கர்ட் ஸோ ரேப்ரவுண்ட் ஸ்கர்ட்ல வந்து என்ன எலிகென்சி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப எல்லாம் லைக் எனி கண்ட்ரி லைக் நம்ம ஊர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து அப்ராட் ஆகட்டும் இந்த ரேப்ரவுண்ட் ஸ்கர்ட்ன்றது வந்து எவ்ரி டைம் ஒரு கிரேஸா இருக்கிற ஒரு அவுட் ஃபிட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லுங்கி அந்த மாதிரி கட்டுற மாதிரி ஆன ஒரு ஸ்டைலிங் தான் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ரேப்ரவுண்ட் ஸ்கர்ட்னா யூஸ் பண்ணுறதுல மாதிரி ஒரு மித் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த ரேப்ரவுண்ட் ஸ்கர்ட்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரேப்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் அவுட் ஃபிட் ஸ்டைல் நம்ம கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பியோர் சில்கில் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ண ஒரு ரேப்ரவுண்ட் ஸ்கர்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு லேயர் ஆஃப் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம் தட் இஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீச் ஷேடில் இருக்கு அண்ட் பேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேஷ் வித் ஃப்ளாரல் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீ லென்த் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் ஃபுல் லென்த் எடுக்கல ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் பேண்ட் ஒன்று இருக்கு அண்ட் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லூப் வந்து உங்களுக்கு எம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த லூப் எதுக்குன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கர்ட் வந்து நல்லா ஃபிட் ஆகிறதுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரேப்ரோன் ஸ்கர்ட் நார்மலாக எப்படி ட்ரே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஷேட் வேணுமோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சீல் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ரிப்பில் தான் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஷேட் நான் வந்து வெளியில் வந்து டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த வேஸ்ட் வந்து லோ வேஸ்ட்டாக ஹை வேஸ்ட்டான்னு பார்த்துட்டு இந்த ஸ்கர்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த லூப்பில் வந்து அது வெளில எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரேப் நம்ம பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நீங்கள் டபுள் போ போடலாம் இல்லை சிங்கிள் போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட் தட் இஸ் கிரே தெரியுது அண்ட் இந்த பிங்க் பேண்ட் வந்து இங்கே தெரியுது ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் டைப் ஆஃப் ட்ரேப்பு பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியலில் வந்து புல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலுப் வர மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு என்ஜியும் எடுத்துட்டு இது எனி சைடு உங்களுக்கு லெஃப்டில் வேணுமோ ரைட்டில் வேணுமோ இந்த மாதிரி டபுள் நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் பின்னல் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை நாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரோப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா உள்ளே டக் இன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரண்ட் லேயர் அண்ட் பேக் லேயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் வருது அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு நாட் பண்ண மாதிரி ஒரு டிசைன் வருது ஸோ இதில் வந்து ஒரு தேர்ட் வேரியேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் ஷேடு இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேடு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்டர் இந்த லூப் வந்து சென்டரில் வர மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து சென்டரில் நல்லா நாட் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயரை வந்து நீங்கள் ஒரு கவுல் நெக் டைப் பண்ணுற மாதிரி ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்கேலப் வேணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நெக் டெப்த் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேக் நாட் மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த சைட்ஸில் இருக்கிற ஃப்ரில்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து டக்கின் பண்ணிக்கோங்க இந்த 
ஒரு பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கர்ட் அண்ட் ஒரு ஹால்டர் நெக் ஒரு கவுல் நெக் பேட்டர்னில் வந்து ஒரு ஸ்கர்ட் அண்ட் டாப் போட்ட மாதிரி உங்களுக்கு மிஸ்மேட்ச் ஆகும் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேப் ரவுண்ட்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கர்ட் அண்ட் ஒரு ஹால்டர் கவுல் நெக் போட்ட மாதிரி ஒரு ஸ்கர்ட் அண்ட் டாப் டிசைன் மாதிரி நம்ம பண்ணோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்கர்ட் பார்த்தோம் ஒரு ஸ்கர்ட் அண்ட் டாப் அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ரேப் ரவுண்டில் இப்போ வந்து ஒரு டாப் எப்படி பண்ணுறது தட் இஸ் ஒரு லெகிம்ஸ் இல்லை ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஜீனுக்கு வந்து ஒரு டாப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எந்த ஷேட் உங்களுக்கு வெளியில் வேணுமோ அந்த ஷேட் எடுத்துக்கோங்க கிரே எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த சென்டர் லூப் இருக்குங்களா இதை வச்சு நம்ம ஒரு டாப் டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த செஸ்ட் பாயிண்ட் வேணுமோ அந்த இடத்துல இதை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சென்டர் நல்ல பிளேஸ் ஆகிற மாதிரி நல்ல ஹோல்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ரோப் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து இந்த லூப்பில் வந்து வெளியில் புல் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கையும் வந்து புல் பண்ணிவிடுங்க வெளியில் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா ஹோல்ட் ஆகிற மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது நெக் பின்னாடி டைப் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ராக் தட் இஸ் ஒரு நீ லெங்க் ஃப்ராக் மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு லெகிம்ஸோட ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் லெகிம்ஸோட மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லெகிம்ஸ் இல்லை ஜீனில் கூட நீங்கள் அழகாக இதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு வேரியேஷன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெறும் ஒரு ஷேட் கிரே மாத்திரம் தான் காமிச்சிருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீச் அண்ட் கிரே லைக் இங்கே வந்து கேதர்ஸ் வந்த மாதிரி அண்ட் கீழே பீச் தெரிகிற மாதிரியும் வந்து இந்த ராப்ரவுன் வந்து நம்ம திரும்பி ட்ரேப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அவுட்ஃபிட் தான் ஒரே ஒரு சிம்பிள் டபுள் லேயர் ரேப் ரவுண்ட் சில்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரேப் ரவுண்ட் ஸ்கர்ட்டை வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான அவுட்ஃபிட்ஸ் மாதிரி நம்ம வந்து வேரியேஷன் டைப்ஸில் வந்து ட்ரேப் பண்ணி நம்ம ஸ்டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரேப் ரவுண்ட் ஸ்கர்ட்டில் வந்து நீங்களே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரேப்ஸ் ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் குரூப்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி ஏஜ் குரூப் கிட்ஸும் சரி டீனேஜ் ஆகட்டும் இல்லைனா எல்டர் லேடிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ரேப் ரவுண்ட் ஸ்கர்ட் வந்து நல்ல சூட் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து பாடி ஹகிங் கிடையாது ஸோ ஸ்டவுட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஷார்ட் டால் எனி கலர் காம்ப்ளெக்ஷன்ஸ் ஏன்னா இது வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நம்ம தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு லைட் பேஸ்டல் கலர்ஸ் போகலாம் இல்லைனா வந்து பிரைட் டார்க்கர் அண்ட் ஒயிட் டோன்ஸ் போகலாம் நீங்கள் ஸோ எனி டைப் ஆஃப் ஸ்கர்ட்ஸ் அண்ட் தின் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களாகவே உங்களோட ரேப்ரோன் ஸ்கர்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எனி ஏஜ் குரூப் இப்போ நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ட்ரேப் பண்ண காமிச்சேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன் தான் இப்போ இந்த மாதிரி டைப் பண்ணால் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓகே ஹால்டர்னேக் போடலாம் இல்லைனா வந்து டியூப் டாப் மாதிரி போட்டுட்டு கூட நீங்கள் வந்து மேலே இந்த ரேப் இல்லை எனக்கு ஸ்லீவ்லெஸ் மாதிரி ஷோல்டர்ஸ் காட்ட பிடிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாடி டீஸ் வந்து ஃபுல் பாடி ஹகர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அதை வந்து போட்டுட்டு கூட நீங்கள் வந்து மாதிரி ட்ரேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்களோட சிம்பிள் ரேப் ரவுண்ட் ஸ்கர்ட்டை வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்டைலிஷாக எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த செக்மெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன சிம்பிள் அண்ட் க்யூட் ஸ்டைலிஷ் வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் Until there is Jaya signing off from you. Bye-bye. This is Pengalin Vajikati. Ungalin Vajikati. Pennoviyam. One of the first things that we have to do.
மரியாதை திறமைக்கு மரியாதை இந்த செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கிரியேட்டிவ் செக்மெண்ட் அப்படின்னு தாராளமாக சொல்லலாம் ஏன்னா எங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் புது புதுமையான நிறைய விஷயங்களை நம்ம தொழில் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இன்றைக்கி என்ன அப்படிங்கிறத உடனே பார்த்துடலாம் வணக்கம் இது பெண் ஓவியம் இப்போ வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த எம்ப்ராய்டிங் போடுறது ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி காட்டுவார் அதில் முதல்ல நம்ம ஒரு ரிங் எடுத்து அதில் துணியை கிளாத்து வச்சு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ணணும் என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு என்ன டிசைன்ஸ் வேணுமோ அந்த டிசைன்ஸை நம்ம சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் சிம்பிளாக இப்போ நான் ஒரு ஒரு அஞ்சு டிசைன் சொல்லி தர போகிறேன் அதில் ஒன்று பேக் ஸ்டிச் ஒன்று ஒன்று வந்து நார்மலாக ஸ்டிச் போடுற மாதிரி டபுள் கலர் வச்சு நம்ம நார்மலாக ஸ்டிச் போடலாம் ஒன்று வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட்டு அப்புறம் ஒன்றொன்று ஸ்டெயின் ஸ்டிச் அதுலேயே ஒரு பூவிலே நம்ம விதவிதமாக இந்த இந்த டிசைன்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் என்ன நான் ஸ்டிச் போடுறேன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸ்டெயின் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளேருந்து வெளியே ஊசி எடுத்து ஒரு ஸ்டிச்சு உள் பக்கம் போய் வெளியே வந்து இந்த த்ரெட்டை இப்படி இந்த ஊசியில் சுற்றி எடுக்கணும் அது பக்கத்துலேயே ஊசி குத்தி கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து இந்த த்ரெட்டை சுற்றி வரணும் ஊசியை இதை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சின்ன மோட்டிவ்ஸ் கிடைக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இதை நம்ம ஒரு சின்ன குழந்தையோட ட்ரெஸ்ஸில் அப்ளை பண்ணணும் சின்ன ஃப்ராக்கில் போட்டிங்கன்னா குழந்தைக்கு ஃப்ராக்லோட அழகு நல்லாயிருக்கும் சங்கிலி தையல் போட்டு விதவிதமாக நம்ம டிசைன்ஸ் போடலாம் நிறைய நிறைய போடலாம் ஒரு ரோஸ் மாதிரியும் போடலாம் பொம்மைங்க மாதிரி சின்ன சின்ன கார்ட்டூன் கார்ட்டூன் இந்த இது டிசைனும் பண்ணலாம் செங்கலை தையில் நிறைய டிசைன்ஸ் பண்ணலாம் பெட்ஷீட்ஸில் பில்லோ கவரில் நம்மளுக்கு டிசைன்ஸ் ரொம்ப அழகாக வரணும்னா செங்கலி தையில் சாரீஸில் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் எம்ப்ராய் இது மாதிரி பார்டர் மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதில் டபுள் கலரும் போடலாம் ட்ரிபிள் கலரும் இப்போ கிடைக்கிது மார்க்கெட்டில் அதை வாங்கி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் 
நல்ல அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஒரே த்ரெட்டில் ட்ரிபிள் கலரில் வருது டபுள் கலரும் வருது இது இந்த மோட்டிவ் வந்து இந்த செயின் ஸ்டிச்சில் நம்ம முடிச்சிட்டோம் முதல்ல பேக் ஸ்டிச்சுக்கு வந்து ஊசி உள்ளேருந்து வெளில எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச் நார்மலாக ஒரு இது ஸ்டிச் கொடுத்து வெளியே எடுக்கிறோம் திரும்பி இங்கே கேப் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கேப்பில் அது உள்ளேருந்து நம்ம திரும்பி நீடில் போட்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரும் ஃப்ரண்ட்டில் வரும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வந்து நம்ம ஸ்டெம் ஸ்டிச் போடணும்னா இதிலே நம்ம ஒரு ஊசி எடுத்து இது உள்ள இந்த த்ரெட்டு நடுவில் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ரீங்க அது உள்ளேருந்து இப்படி போய் இப்படி வெளில வரும் இதில் வேறு கலர் கொடுக்கலாம் நம்ம அப்போ நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இது ஒரு கலரு இது ஒரு கலர் கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து டபுள் கலர் நார்மல் ஸ்டிச் தான் அது நார்மலாக நம்ம தையல் போடுவோமே துணிக்கு அந்த மாதிரி ஏன்னா அது டபுள் கலர் நம்ம கொடுப்போம் புட்டு இடத்துல நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அதர் கலர்ஸை இதை நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணோமா இந்த பூக்களை ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக நம்ம கொடுக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் வேறு இதில் கூட நம்ம இந்த லீஃப் வச்சு கூட நம்ம இந்த கலர் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ கொடுக்கலாம் இந்த ரோஸுக்கு ரெட் அண்ட் ரோ ரோஸ் கலர் இல்லைனா பிங்க் கலர் ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் மாதிரி நம்மளது ஸ்டிச் பண்ணலாம் இதே மாதிரி நம்ம சாரீஸ்க்கும் இந்த பார்டர் வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன போட்டிவ்ஸு இல்லைனா சின்ன லீவ்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி டபுள் கலரில் நார்மல் ஸ்டிச்சிங் தான் அது ஒன்றும் கஷ்டமானது இல்லை அது நார்மல் ஸ்டிச் நம்ம யார் வேணாலும் இதை நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் சாரீஸில் ப்ளவுஸில் ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ்ஸில் சின்னதாக மோட்டிவ்ஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ வந்து லீஃப் கூட நம்ம ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சை போடலாம் நம்ம மூணு ஸ்டிச்சும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒன்று ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டிச்சு ஒன்று பேக் ஸ்டிச்சு இன்னொன்று நார்மல் ஸ்டிச் பண்ணி டபுள் கலராக நம்ம ஷேடடு மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட்டுன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு லீஃப்லேயே இந்த ஃப்ளவர்லேயே கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம இது வந்து டபுள் கலர் இது நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணி டபுள் கலர் கொடுத்து நம்ம இந்த மாதிரியும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் செயின் ஸ்டிச்சில் நம்ம நிறைய கலர்ஸ் கொடுத்து இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் கொடுத்து இந்த காட்டன் மாதிரி சின்ன பசங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி காட்டனில் ட்ரா பண்ணி பொம்மை வரைஞ்சி அந்த மாதிரி ஸ்டெயின் ஸ்டிச்சில் சிம்பிளாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் வழிகாட்டி உங்களின் வழிகாட்டி பெண் ஓவியம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உச்சம் தொட்ட பெண்கள்ல நம்ம யார பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி கே அனுராதா இவங்களை பத்தி தான் பேச போறோம் இவங்களோட பேசிக் அதாவது வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பெங்களூர்ல முடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இவங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஜிசாட் டென் ஜிசாட் டுவெல் அண்ட் ஜிசாட் நைன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டெடி மேனேஜர் ஜிசாட் செவன்டீன் அண்ட் ஜிசாட் எயிட்டீன் ஸோ இவங்க இஸ்ரோ சேட்டலைட் சென்டர்ல நைன்டீன் எயிட்டி டூலேயே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஜிசாட் டுவெல்லில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்டட் ஒரு சேட்டலைட் அப்படின்னு அதை நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் யூனிக்லி பில்ட் அப்படின்னு அதை சொல்லலாம் அண்ட் ஜிசாட் டென்னை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஹெவியஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் அது அண்ட் அட் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிசாட் நைன் ஜிசாட் செவன்டீன் அண்ட் ஜிசாட் எயிட்டீனை சொல்லலாம் அண்ட் இவங்களை பற்றி தான் தொடர்ந்து நம்ம பல விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இவங்க வந்து டெக்னிக்கல் ஹெட்டாக இருந்திருக்காங்க அதுவும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து இவங்க டெக்னிக்கல் ஹெட்டாக இருந்து அவங்கள லீட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் டிஜிட்டலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து பவர் பேஸ்டு எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி இவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் இவங்க தான் ஹெட் அதுலேயும் சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து இவங்க தான் ஹெட் இவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே மிக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவங்களுக்கு அ
அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கிற மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்திருக்காங்க டெபுட்டி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்திருக்காங்க அசோசியேட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்திருக்காங்க ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் நேவிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸில் அப்படிங்கிறது இவங்கள பற்றின ஒரு கூடுதல் தகவல் அண்ட் டி கே அனுராதா அவங்களோட சாதனைகளை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு அவங்கள கௌரவப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற அவார்ட்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பேஸ் கோல்டு மெடல் அவார்ட் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் வருடம் இவங்க வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் இந்த ஃபீல்டில் வந்து இவங்க சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த அவார்ட் இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அண்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் வருடம் சுமன் சர்மா அவார்டை இவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஏஎஸ்ஐ இஸ்ரோ மெரிட் அவார்டை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருடம் வாங்கியிருக்காங்க இஸ்ரோ ட்ரீம் அவார்டையும் வந்து இவங்க இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருடம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க சாதனைகளை கௌரவிச்சு இவங்களுக்கு கிடைச்ச அவார்டுகள் ஓகே டி கே அனுராதா அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு திருமணமாகி டூ டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க அதோட இவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஹாபி என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எனக்கு ரீடிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரீடிங் மட்டும் இல்லைங்க டிபேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஸேஸ் எழுதுறது அதோட வந்து சயின்ஸை பற்றி டாக்ஸ் அதாவது ஸ்பீச் கொடுக்கறது இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இவங்கள பற்றி சொல்ல வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து கல்பனா சாவ்லா மெமோரியல் லெக்சராக இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்பனா சாவ்லா அவர்களை நம்ம யாராலையுமே மறக்க முடியாது அவங்க இழந்ததையும் நம்ம யாராலையுமே மறக்க முடியாது அண்ட் இப்போ அவங்க நம்ம கூட இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள பற்றின ஒரு லெக்சர் கொடுத்தது வந்து இவங்கள பற்றி சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பெருமையான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக் டெக்னிக்கல் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றியும் சரி இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பற்றியும் சரி இவங்க நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராங்க ஸோ அது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதாவது வந்து டெக்னிக்கல் செமினார்ஸ் எல்லாம் இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் இவங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி டி கே அனுராதா அவர்களை பற்றி நம்ம பேசுனது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கு அவங்க பண்ண சாதனைகள் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக மட்டும் இல்லைங்க ஒரு எடிட்டராகவும் அவங்கள பற்றி நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா வந்து டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இவ்வளோ சாதனைகள் பண்ணதால் டி கே அனுராதா அவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு சாதனையாளர் தான் சாதனைகள் பல புரிவோம் நாமும் பல செய்வோம் நன்றி பெண்ணோவியம் பெண் என்றாலே ஆயிரம் அர்த்தம் மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டும் அல்லவா 